الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سر علي مرن أكشتين آيات جابتو حمد و سنا اللہ رب العالمین رجونے جابتو درود و صلاة عشش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجونے پرتیوی تے پرتم مانوش پرتم نبی آدم علیہ السلام پروبرتی مانوش ابو البشر السانی مانوش جاتے دیتو پی دا نوح علیہ السلام تنی اکی شنگ نبی بانگ رسول تنشہ پنرزن رسولی مدد شرب شش رسول آمدر پیرو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتک نبی مانو جاتے کے شانتی ون کلنر پاد دیکھیے چن تا دے نجس شو رائے تھے کہ نوائی شراشی اللہ پاکر وہی گائیڈنس انہوں جائی جیہا بے ترہ اللہ نکٹ تھے کہ وہی پہ چن ہدایت لاب کرے چن شیبہ بے ترہ جنگون کو پدیر دیئے چن شیبہ تے نیو جا چشتہ کرے چن جرہ मिने चले चहे तरह कुल्लन प्राप्त हुए चहे जरा अमन्न करे चहे तरह धंक्ष प्राप्त हुए चहे बिगोतो सोईटी जाती दुनिया तक एक बार निश्चिन्न हुए गए चहे जरा नवीदर कहानी पढ़े चहे तरह सब जाने तादर इतिहास मर्मांतिक मुस्लिम उम्म में अखनो धंक्ष है नहीं किंतु तादर जीवने धंक्ष लिलखला जो चोल � शेष नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रह गया चन। शेखांते करा बांस बे तीन शिटाओ बोले गये चन। आमादर कोरनियों की शिटाओ तीनी बोले दिए चन। इस्लाम आशार आगे आरोबेर जेवावस्ता चिलो। यों इस्लाम आशार परे आरोबेर शिवावस्ता पुरी बढ़ती थोए क्या मन है चिलो। दर संकीर्त बानचित्रो सुराले � आज के आमादर के एक औरत बोलते होते हैं कि ये जनों जो आम्रा ये आयत गुले भूले गए थे, शुद्ध शरण करी दिवाटाई आमादर दायित्व, पालन करा दायित्व आमादर स्वाभारी। इस्लाम आशा रागे आरब दर अवस्था चिलो, पूरा पूरी परस्परिक हिंसा विद्यश हिंग मानवता विरोधी ज्योतिर्लोक का स्थाप्ति भरे पर शावित आदेश समाज है चिलो दोलियो शहरियाचार चुनान्त बोझ जैसीलो 
দলের লোক অর্থাৎ গোত্রের লোক পাপ করলে লোক আর কোনো ধর্তব্যের মধ্যে থাকত না অন্য গোত্রের লোক সগিরা গণ করলে কবিরায় পরিণত হতো ইহুদিদের অবস্থা হত্যা ছিল নাসরাদের অবস্থা হত্যা ছিল এ বিষয়ে আদেশে পরিষ্কার রয়েছে ইসলাম আসার পরে পরিবর্তন হলে এই সেখানে কোনো রকম দলীয় হিংসা বিদ্বেষ থাকল না পরিষ্কার বলে দেওয়া হলো লা জিরিমান নকম সানা নকমিন আল্লাহ তাহাদিল এদিল হু আক্রা বলি তাকুয়া কোনো জাতিবিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে তোমরা ন্যায় বিচার করো যা তাকর সর্বাধিক নিকটবর্তী ইসলামের এই বিধান প্রযোজ্য হল আল্লাহ রসুলের জমানাতেই ইহুদিরা প্রথম বিচার নিয়ে আসলো তাদের এক মহিলা জানা করেছে তার বিচার তিনি করলেন বলে তোমাদের ধর্মগ্রন্থ আমাকে দাও তাহলে নিলেন যেখানে জেনার শাস্তি লেখা আছে ওই দুষ্টু আলমরা ওইখানে হাত দিয়ে চেপে রাখল আল্লাহ রসুল বললেন হাতটা উঠা উঠাতে চায় না শেষে হাত উঠে দেখা গেল সেখানে জেনার যে শাস্তি ইসলামের ঠিক একই শাস্তি কারণ দুটোই তো আল্লাহর কেতা ইহুদিরা এইভাবে প্রথম মদিনাতে ডিস্টার্ব করেছে তারপরে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেই বনি মকজুম গোত্রের এক মহিলা এই অপকর্ম করে বসল এবার বিচার আসলো আল্লাহ রসুল দরবারে তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন লাউকান ফাত মত লাউকান ফাত মত বিন্তি মোহাম্মদ সারাকাত লাকাত এদাহা যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা আজকে চুরি করে আমার কাছে আসতে আসামি হয়ে আমি নিজে তার হাত কেটে দিতাম আল্লাহর বিধান সঙ্গে কোনো আপোষ নাই এর ফলে আরবের সমাজের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেল যা কখন কেউ কল্পনা করে নেই বড় ছোট কোনো ভেদাভেদ নাই আইনের চোখে সবই সমান আর আইন বলতে মানুষের মন গড়া আইন না আল্লাহর আইন আল্লাহর আইন কেউ হটানো যায় না অপরিবর্তনীয় কেমন পর্যন্ত এই আইনের কোনো পরিবর্তন হবে না এই বিধান দিয়ে সমস্ত আরব জগতে নতুন একটা পরিবেশ তৈরি হলো শান্তিময় পরিবেশ শেষে আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎদান করলেন লাইতে মন্ন হাজাল আমর আমাদের এই ইসলামী শাসন পরিপূর্ণতা লাভ করবে এমন একটা দিন আসবে যখন দেখবে ইরাকের প্রখ্যাত নগরী হীরা থেকে একজন গৃহবধূ একাকী উট নিয়ে চলে যাবে মক্কায় সেখানে গিয়ে একাই তবাব করে আসবে আবার ফিরে আসবে সে হীরা নগরীতে পুরো রাস্তায় সে নিরাপদ থাকবে কেউ তাকে ডিস্টার্ব করবে না সেই দিন তোমরা দেখতে পাবে সেদিন এসেছিল খোলাফার আসে দিনে তিরিশ বছরে সে শাসন বিশ্বব্যাপী মার্সি দেখেছে বড় বড় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা স্বীকার না করে পারেনি যে মুসলমানদের মধ্যে এমন কি জাদু ছিল দুদিন আগে যারা ছিল পরস্পরের হত্যাকারী আজকে তারা হয়ে গেল পরস্পরের দেহরক্ষী দুদিন আগে যারা ছিল নারীর ইজ্জত হরণকারী এখন তারা হয়ে গেল নারীর ইজ্জত রক্ষা করি কি করে কি হলো একই মানুষ কিছুই না তৌহিদুর সালাত আখরাতের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে না এই বিচার তাদেরকে সোজাপথে চলতে বাধ্য করেছে কিন্তু এই অবস্থা বেশ দিন টেকে নাই শুরু হয়ে গেল খেলা খেলাপদের হাসদের শেষ দিকে ইহুদি নাসরা চক্রান্ত মূলত চারটি কারণে মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন শুরু হয়ে গেল এক ইহুদি নাসরা চক্রান্ত দুই একটু পরে বলি আমি একটা আপনাদের খবর শোনাই যে জন্য আজকে এ বিষয়ে আমাকে খোদা দিতে হচ্ছে খবরটা হুবহু আমি আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি জেলা সংবাদদাতা দৈনিক ইনকিলাব তিন দশ উনিশ অর্থাৎ গতকালকে অষ্টম পৃষ্ঠা একের কলামের নিচের দিকে কি বলা হচ্ছে ইমন আকিদা সংরক্ষণ কমিটি ভোলা জেলা শাখা আয়োজিত যে ব্যানার আছে সে ব্যানারে লেখা আছে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টিকারী ও মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকারী লামোঝাবি কমরুলদের গ্রেফতারের দাবিতে এই মিছিল হচ্ছে গতকালকে আজকে পেপার দেখবেন সেখানে বক্তাকে ইমন আকিদা সংরক্ষণ কমিটি ভোলা জেলা সভাপতি মাওলানা বশির উদ্দিন ও সেক্রেটারি মাওলানা তাজুদ্দিন ফারুকি সহ আর অনেকে 
বেনারে নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সেলিব্রিটিগুলো আসে দশ থেকে পনেরো বছর বয়স হবে তার বেশি নাই মানে পাশে দু একটা মাদ্রাসার বাচ্চা বাচ্চা সেলিব্রিটিদের এ নিয়ে এগুলো করানো হচ্ছে এর মধ্যে সাধারণ লোকের কোনো সম্পৃক্ততা নাই দু চারটে মৌলবি আছে এখন রাজনীতি করা শিখছে কেউ স্বর্মনাইগিরি করে কেউ আঠারো পীর মুরিদ হয়েছে সত্য হুজুর এখন রাস্তায় নেমে গেছে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তারা এদেরকে নিয়ে না চাপছে আমাদের বিরুদ্ধে অথচ এই ভোলাতে আমি নিজে গেছি আটানব্বই সালে ফেব্রুয়ারিতে সে কবের কথা আমি যে ওখানকে পাঁচ দিন ব্যাপী তফসিল মহফিল ছিল আমি তাদের বললাম তোমাদের মহফিল তো রাতের বেলা হয় সারাদিন কি করব এলাকার যত আলম আলম আছে ডাকো তাদের সঙ্গে বসি শেষে আলহামদুলিল্লাহ পাঁচটি মাদ্রাসা বন্ধ করে মাদ্রাসার শিক্ষকরা সব আসলেন ষাট জন এই পাঁচ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের আলোচনা চলতো মগরি পরে জলসা হতো যেটা আমাদের দেশে হয় সব জায়গাতে সমগ্রী পরেই সাধারণত হয় শেষের দিন হয়ে গেল শুক্রবার জুমা পড়তে গেলাম চরমনে পিসের জমির সঙ্গে লাগানো জায়গাটা ওরা বলছে স্যার আপনাকে খোদা দিতে হবে কেন তো আপনাদের এলাকা আমরা আসছি মোসাফির আপনারই হকদার তো না পাঁচ দিনে যা শিখেছি আমরা হচ্ছে ভুলে যেতে পারি না কীরকম আপনি যেভাবে সালাদ আদায় করছেন সেইভাবে আমরাও সালাদ আদায় করবো বলে আলহামদুলিল্লাহ আমার সঙ্গে যারা ছিলেন আলম আলম বললাম বাবা তোমরা দেখি তো কীভাবে সালাদ পড়তে হয় তো অভ্যাস যাদের নাই তাদের সমস্যা না বলে আমি কিন্তু বাংলায় খোদা দেবো আপনাদের আর বি তত্ত্বাবাকের বলি কিন্তু বলব না তাহলে আপনি যাই করবেন আমরা তাই করব তাতেই রাজি কেন মাতৃভাষা খোদা দিতে হবে কোরআন হাতে যদি বুঝিয়ে বললাম ওইখানে দাঁড়িয়েই ওই জামাতে পুরো মসজিদ আহলাদিসের তরিকা সালাত আদায় করলেন তাদের আমিনের বোধহয় ওই দিন প্রথম ওই মসজিদে আমিনের আওয়াজ আসলো এই দেখা থেকে আশপাশ পাঁচটা মসজিদ সব আহলাদিস হয়ে গেছে চেয়ারম্যান আবুল হাসম সাহেব বললেন যে আপনি এমনি করে প্রতিটি উপজেলায় একটা করে বৈঠক করে শুধু আলামদেরকে নিয়ে বাংলাদেশে কোনো বেদাতি থাকবে না তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমি কী বলবো আর বললাম ভাই এই সুযোগ কি আল্লাহ আমাকে দিবে কোনো বইপত্র তো রাষ্ট্রীয়তে আমি নিয়ে যাইনি কেন বললাম আপনার তো ক্লাসে পড়ান ওসব কেতাব পত্র নিয়ে আসেন সরবেকা কুদুরি হেদাই এই তো পুঁজি আর পারলে আরও বড় কিছু নিয়ে আসেন সেটা কি সাতশো আলমের লেখা ফত আলমগিরি ওটাও নিয়ে আসছিল বললাম অমুক অমুক কুইজটা কী আছে বের করেন তো বের করল যাই হোক দেবন্ধুর ডাইরেক্ট ছাত্র মোল্লা সফিউল্লাহ তার মন্তব্যটা খালি শুনে আপনাদের ও বলল যে স্যার যখন দেওবন্দে পড়তাম তো ক্লাসে যেদিন আমাদের আলমগিরি পড়ানো হতো ফত আলমগিরি সেদিন আমরা উ যুগের ক্লাসে যেতাম আজকে একটা পবিত্র গ্রন্থ পড়বো যাতে কোনো ভুল নাই কারণ সাতশো আলম মিলে লিখছে ভুল হওয়া সব সম্ভব নাই তো নাই একজন ভুল একজন ধরে দেবে সাতশো আলম যাতে ব্যাপার নাকি আমরা এত ভক্তি করতাম যে উজু করে ক্লাসে যেতাম আর আজকে দেখছি এত খারাপ লেখার মধ্যে আসে জানতাম না আমরা হ্যাঁ আপনারা তো পড়েছেন বাসাই করা কতগুলো সিলেক্টেড পেয়ারা বা এল অধ্যায় পড়েছেন ফসল আর আমরা তো সবটাই পড়ালো কোথায় কী আছে খবর রাখি ওর সেই স্মৃতি আজও মনে পড়ে খালি আলমদেরকে বলেছিলাম দেখুন কেয়ামতের মাঠে পাঁচটি বিষয়ের জবাব না দিয়ে কেউ বের হতে পারবে না এক পার নাড়তে পারবে না লাম নেজাল কদম ইবনে আদম হাত ইউস আলাম খামসাতে আসিয়া তার মধ্যে সর্বশেষ প্রশ্ন হলো আলমদের বলো হে আলম তুমি তোমার এলে মানুষ আমল করেছিলে কি না আপনারাই বলুন এখন তার দেখলেন হাদিজের সঙ্গে ডাইরেক্ট কন্ট্রাডিকশন আপনি কি এখনই যদি মারা যান আপনি জান্নাত পাবেন তাহলে অসম্ভব পেতেই পারি না পরিষ্কার বলে গেল মানে অসম্ভব এখন তো দেখলাম চাক্ষুষ হাদিজের সঙ্গে ডাইরেক্ট কন্ট্রাডিকশন কোথায় রসুল্লা আর কোথায় আমার হুজুররা তবা করলেন আহলাদিস হলেন এখনও প্রায় যারা যোগাযোগ আছে তাদের সঙ্গে আমাদের ওই তারা তো কখন হিংসা করেনি যদি এই ষাটজন আলেন হিংসা করতো তাহলে কি আমি ভোলায় পাঁচ দিন থাকতে পারতাম নাকি অত জান খেয়ে দিতে হবে অথচ সেখানে একটা সাধারণ লোক সে মুক্তিযোদ্ধা 
জেলা মুক্তিযোদ্ধা সমিতির সহ সভাপতি তার বাবু মুক্তিযোদ্ধা আর এ হলো মুক্তিযোদ্ধার ছেলে ও আল্লাহ আপনারা দেখছেন ভিডিও মসজিদটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দাউদৌ করে আগুন চলা অবস্থায় ফেসবুকে দেখছি আমরা এখানে বসি সেটার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে এক বছর পরে এসে গত কয়েকদিন আগে তাদের ১৯ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে অর্থাৎ যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে সবাইকে তার নাম দেওয়া যায়নি উনিশ জনকে নাম দিয়েছিল সবগুলোকে ধরেছে এখন তাদের মুক্তির দাবিতে হুজুরা রাস্তায় নেমেছেন আর আহলাদিদের এদেশে কোনো অধিকার নাই তারা এখন হচ্ছে কি যেন ভাষাটা মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকারী লামজ হবে ঐক্যের সংজ্ঞা কি আমরা ওটাই বলার জন্য এই আয়টা আপনাদের সামনে তুলে আনলাম এক দল বাতিল পন্থী একসঙ্গে বসলে ওটা ইসলামের দৃষ্টিতে ঐক্য নয় হকপন্থী তিনজন লোক এক এক জায়গায় থাকলে ওটাই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে ঐক্য এই মসুদকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে জামাত কাকে বলে উনি জবাব দিলেন আল জামাত মা ওয়াফ আকাল হাক্কা ওয়াইন কুন্তা ওয়াহাদাক জামাত তাকে বলে যা হকের অনুসারী ওইন কুন্তা ওয়াহাদাক যে তুমি একাই হতে তুমি একাই একটা জামাত কোরআনে নেই ইন্না ইব্রাহিম কানা উম্মতন ইব্রাহিম নিজেই ছিলেন একটা উম্মত অথচ তার তখন দল ছিল না খালি স্ত্রী সারা আর ফাতে যা লুচ্ছা দুনিয়া তার কোনো অনুসারে ছিল না আল্লাহ পাক নিজে ইব্রাহিমকে একটা উম্মত বলেছেন আর ইবন মসুদ হকপন্থী একজনকে একটা জামাত বলছেন এনাদের ধারণায় লোক যত বেশি হবে ততই বড় জামাত জি না ও তো ভোটাফুটের দিক দিয়ে জামাত বটে আল্লাহ কাছে তিন পয়সা মূল্য নাই এটা হলো ঘটনা এটা শুধু এখানে না আপনারা আর শুনছিলেন গত বছরে এরা দল বেঁধে সব গেছিল সিলেটের তাকোয়া মসজিদ ভাঙার জন্য ইতিহাস আপনার ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না এবং সেদিন সেই ভাঙন কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিএনপি আওয়ামী লীগের দুই মেয়র নিজেরাই আর কি শুনবেন মানে এর তো ভোটার কাঙাল যাকে যেদিকে ভোট বেশি আমরা সেদিকে সাপোর্ট দেওয়া হলে তো ভোট কম ওদের সাপোর্ট দিয়ে লাভ ভোট ভিক্ষকদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার আশা করা যায় না ভারতে যেভাবে মোদী আর অমিত শাহের টার্গেট হলো মুসলিম শূন্য করা এদেরও টার্গেট হলো আহলাদের শূন্য করা বেদাতে ঐক্যবদ্ধভাবে হামলা করবে আর আহলাদিসরা কি চুপ করে শুয়ে শুয়ে নিজেকে লাশ হওয়ার জন্য দেহ পেতে দেবে একটা বদ্ধ ইঁদুরকে হামলা করলেও সে কিন্তু হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্য করে না একটা কুকুরের উপরে হামলা করলেও সে অন্তত হাউ করে ওঠে আমাদেরকে একটু হাউ করার অক্ষমতা নাই কিসের আইন কেন সংবিধান কিচ্ছু দাম নেই এর সংবিধানের একচল্লিশ ক ধারা পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে কোনো ধর্মী বা উপসম বা উপ ধর্মীয় উপসম্প্রদায় সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ের তাদের স্বশ আকিদা বিশ্বাস পড়ার প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে কে মানে সংবিধান বরং আমরা মনে করি খাগড়াছড়ি আর রাজশাহীর এই কথিত উপজাতীয়দের যে অধিকার আছে আহলাদেশের সে অধিকার নেই বাংলাদেশে ওই ছেলেগুলোকে কি এমন কোনো বড় কিছু ঘটেছে কারা এত রফলাতানকে সালাত আদায় করেছে হয়তো একটা আমি জোরে বলেছে ওটাকে আহলাদেশের কী বোঝ ওরা এটুকুতেই এত গরম হ্যাঁ সংক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছি সামনে ফের কেমন দিয়ে কীভাবে হয়েছিল শুনে রাখেন প্রথম ছিল ইহুদি খ্রিস্টানদের প্ররোচনা দুই নম্বর ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্ব তিন নম্বর বিভিন্ন বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ আর চার নম্বর শরীয়তের ব্যাখ্যাগত মতভেদ মূলত এই চারটি কারণে খোলাপা রাশি দিনের শেষ দিকে এসে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এই বিভেদের পরিণতিতে হজরত ওসমান নিহত হন শহীদ হন পরে হজরত আলী শহীদ হন এরপরে উসুলি বিতর্ক শুরু হয়ে যায় সেখানে কাদারিয়া জাবরিয়া মুরজিয়া মুদা জেলা যত সব আলতু ফালতু মতবাদের জন্ম হয় শিয়া সুন্নি শিয়াদের কাছে হজরত আলী এবং মেঘদাদ আসবাদ এবং কয়েকজন সাহাবি ছাড়া সমস্ত সাহাবি হলো কাফের 
ও নাউজ বললে আমি জালেন স্যার খলিফা সবই কাফের আলি ছাড়া এটিকে হলো এটা নাকি ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছে চিনে এদের জন্য আমাদের কিছু কিছু লোক আছে আমার আনন্দ লাফায় হ্যাঁ ইসলাম এটা কায়েম হয়ে গেছে মুসলমান নাম দিলে কেউ খুশি হবে ভারতের প্রেসিডেন্ট দু একশো মুসলমান নাম ধরে হয় আর আমাদের কিছু লোক আসে পাগল ওরে পাপ ভারত কত উদার দেশ মুসলমানকে প্রেসিডেন্ট বানাইছে জি না ওরা মরা কেন নামটুকু বাবা রেহে গেছিল নামটি আসে আর সব গেছে তাই ভারতের প্রেসিডেন্ট হেদায়তুল্লাহ মৃত্যুর সময় বলে গেল আমাকে তোর কবর দিন আমাকে পুড়িয়ে দিও শ্মশান গাছে ও কি মুসলমান হলো ও মরার সময় পর্যন্ত কবর যা চায় না ওকে সারাটা জীবন ওই ওই নামটা ভাঙিয়ে মুসলমানদের ভোট নিয়েছে কিন্তু এই কংগ্রেসের লোকেরা এই একই অবস্থা আজকে হয়েছে বহু আহলাদিস ক্ষমতায় আছে এমন কোনো সংসদ নেই বাংলাদেশে হবে না যেখানে আহলাদিস থাকবে না এমন কোনো অফিস নেই যেখানে আহলাদিস অফিসার নেই কিন্তু মরা যান নাই এক মুহূর্তে যদি আমি গণনা করি বাংলাদেশের পার্লামেন্টে কতগুলো এমপি আছে কতগুলো মন্ত্রী আছে আমি আপনাদের বলে দিতে পারি কিন্তু তা বলবো না ওরা আসলে হেলা দিছি না খালি রাফাদানি এমনকি মাদানিও আছে সংসদে আহলা দেশের এরা আল্লাহর নামে শপথ পর্যন্ত নেয় না ভয় আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতে এসেছি বেটা কার নামে যেখানে হাদিস বলছে আল্লাহর ব্যতীত অন্য নামে শপথ নেয় সে কাফের হয় বা মোশরেখ হয় আর তুই মুসলমানের বাচ্চা দিব্য বলে যাচ্ছ আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতে এসেছি যে কার নাম শপথ করছো কত মহদ্দেশ মুফতি ফকিত গেল দেখলাম সংসদে আজকে বাংলাদেশ স্বাধীনের পড়তে দেখছি কোনো ব্যাটা তো আল্লাহ নামে শপথ দেয়নি এই জন্য আল্লাহর রহমত এখানে উঠে গেছে যাই হোক মৌলিক যে চারটি কারণ তখনও ছিল ওই চারটি কারণ এখনও আছে এখনও বাংলাদেশ চলছে ওই ইহুদি নাসরা চক্রান্তে তাদের প্রেরিত বিজাতীয় মতবাদের অধীনে এদের শাসিত হচ্ছে সেদিন এরাই হজ ওসমান হজ আলী হত্যাকারের মূল নায়কের ভূমিকা পালন করেছিল যারা উটের যুদ্ধ যারা সিফিন যুদ্ধ সম্পর্কে যারা পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন মূল হোতা কারা ছিল যদি আপনারা এ বিষয়ে জানতে চান আর তাহারিকের প্রশ্নোত্তর পড়ে দেখবেন এরপর আমরা ডিটেলস আলোচনা করে দিয়েছি সেখানে মূল ভূমিকা ছিল ইহুদি নাসরারা আজকেও ঠিক তারাই এই অবস্থা যখন ঘটল তখন মুসলমানদের অবস্থা কি হবে তা চিন্তা করলেন তাই তো বেদাত্রীরাও তো হাদিস বলছে হেদায়তিরাও হাদিস বলছে মানুষ বুঝি কেমন করি তখন মোহাম্মদ রবিন সিরিন প্রখ্যাত তাবি তিনি বলছেন লাম একুনু ইয়াস আলুন আল ইসনায়দ ফলামা ওয়াক আতুল ফিতনা কালু সামুলানা রিজাল আকুন ফাইন জারু এলা আল সুন্না ফাইউ খাজা হাদিস হুম ফাইন জারু এলা আল বিদ ফলা ইউন জারু হাদিস হুম ইবন সিরিন এর বলেছেন এটা মোকাদ্দ মুসলিম পনেরো পৃষ্ঠায় পাবেন তিনি বললেন আগে মানুষ হাদিস শুনলেই মেনে নিত কে বলল হাদিসটা জিজ্ঞাসা করত না কিন্তু যখন এই সমস্ত ফেতনা শুরু হয়ে গেল তো জিজ্ঞাসা করত যে তুমি কার কাছ থেকে হাদিসটা শুনেছ সূত্র বলো সনদ বলো তো দেখা যেত যে বর্ণনাকারী একজন শিয়া বা মোতাজেলা বা কাদারিয়া অন্যরূপ কিছু একটা ফলাই খাজ হাদিস হোম তার হাদিস গ্রহণ করা হতো না আর যদি দেখা যেত না বন্দনাকারী একজন আহলাদিস তাহলে তার হাদিস গ্রহণ করা হতো এই কিন্তু শুরু হয়ে গেল ভাঙন এই বিষয়ে ইমাম ইবন তৈম রহমতুল্লাহ তিনি বলছেন দেখো অমন আহলা সুন্না জামা মাজহাব কদিম মারুফ কবলে আখলক আল্লাহ আবা হানিফাতা ও মালিকান অশ্রাফিয়া ও আহমদ ফাইন্নাহু মাজহাবু সাহাবা আল্লাহ দিন তালাকহুম আন্নাবিম আহলে সুন্নত আল জামাতের একটা পুরাতন মজহাব ছিল আফগানিফা মালেক শাফি আহমদের জন্মের বহু পূর্বে সেটা ছিল সাহাবাই ক্রামের মজহাব যারা সরাসরি তাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এটাই হচ্ছে মূলত তারাই ছিলেন মূলত আহলে সুন্না পরবর্তী আমরা যারা দাবি করি আমরা কেউ আহলে সুন্না নই সব আহলে বিদাত আহমদ তিনি আরও বলছেন আহলুল হাদিস ফি আহলুল ইসলাম কা আহলুল ইসলাম ফি আহলুল মিলাল আহল হাদিসের অবস্থান মুসলমানদের মধ্যে অন্য অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের যেমন অবস্থান অর্থাৎ আহলিসের মর্যাদা মুসলমানদের মধ্যে সবার উপরে 
যেমন অন্যদের সামনে মুসলমানদের মর্যাদা ইমাম আহমদ ইবনে সিনাম কাত্তান বলছেন লাহ সাফিয়ত দুনিয়া মুক্তা দিয়ে অনিল্লাহ মফগজনলি আহলিল হাদিস দুনিয়াতে এমন কোনো বেদাতি নেই যে আহলাদিসের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করে না ফায়জা ইফতাদ আল রাজুল নাজাত হালাবাতুল ইমাম মিন কালবিহি যখন একজন মানুষ বেদাতি হয়ে যায় তখন তার হৃদয় থেকে হাদিসের স্বাদ উঠে যায় শেখ আব্দুল কাদের জিলানি যিনি এদেশে বড়পুর নামে খ্যাত তিনি বলছেন আহলাসের বিরুদ্ধে যে এত হিংসা বিদ্বেষ মনে রেখে দিও আলামত আহলিল বেদাতুল ওয়াকিয়াত ফি আহলিল আসার বেদাতিদের সবচেয়ে বড় আলামত হচ্ছে আহলে আসার বা আহলে আদিসের বিরুদ্ধে হিংসা করা ও কুল্লু দাল আসাবিয়াত নকিয়াজুন আহলে সুন্নাহ সব কিছুই আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নার বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং হৃদয়ের বিদ্বেষের বন্নি জ্বালা মাত্র ওলা ইসমাল আমিল্লে ইসমান ওয়াহিদুন ওহা সাহাবুল হাদিস আহলে সুন্নত জামাতের অন্য কোনো নাম নাই একটি মাত্র নাম ছাড়া সে নামটি হলো আহলুল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা একটা কিন্তু আমাদের রেফারেন্স না সব কিন্তু ওনাদেরই রেফারেন্স এবার আসেন শাহ অলুল মহাদেশ আদ্দেহলি যাদেরকে হাকিবুল উম্মা বলা হয় ভারতের আহলাদিস হানাফি যত আলম আলমা আছে সবাই শাহ অলিউল্লাহকে এক বাক্যে ওস্তাদ মানেন আমি আমার থিসিসের মধ্যে তাকে ইন্সপিরেশন অফ আহলাইস মুভমেন্ট বলেছি আহলাইস আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা তার মধ্যে যদি এই যেরকম উদারতা না থাকত তাহলে বহু লোক ধ্বংস হয়ে যেত অনেক আগেই তিনি বলছেন অতর আল আম সি ইমাল ইম ফিকুল্ল কুতরিন তাকাইয়াদুন বি মজহাবে মেন মজাহিবুল মতকাদ্দিমিন এরাউন খ্রুজ আল ইনসান মেন মজহাবে মেন কল্লা দাহু আলাউ ফি মাসিন কাল খ্রুজ মিন আল মিল্লা কান নব নবীগুন বয়সা লাই হে কি মারাত্মক কথা হে পাঠক তুমি দেখবে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের এই যুগে অর্থাৎ উনি যে যুগে বসবাস করতেন ফিকুল্ল কুতরিন পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে এটা কাইয়াদু নবি মজাহাবিন মেন মজাহাবিন মতকাদ্দিমিন তার প্রত্যেকে এক একটা মজাহাবের অনুসরণ করে এরাও না খুরুজ আল ইনসান মেন মজাহাবে মান কাল্লাধ তারা যে মজাহাবের ইমামের তারা তকলিদ করে তার কোনো একটি মজাহাব থেকে অলৌফি মাসালাতিন কোনো একটি মাসালা থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে কাল খুরুজ মিনাল মিল্লাহ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো মনে করে কেন নবীজুন বয়স আলাই হে যেন ওই ইমাম নবী হিসাবে তাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন বলুন নাউজবিল্লা বিন সালেক আপনি রফদান করবেন না সাড়ে চারশো হাদিস একদিকে আপনি বললেন কেন করছেন না আমার মজা হবে নেই তাই দেখে রসুল কি বড় না মজা বড় আপনাকে বিশ্বাস করতে বলতেই হবে কোন উপায় নেই আপনি তত বড় আলেম হন না কেন আপনি জানছেন যে সাড়ে চারশো হাদিস একদিকে সই জয় মিলি পঞ্চাশ জন সাহাবে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন অথচ আপনি মরে গেলেও কোনো রফেদান করবেন না কিন্তু আপনি বড় আলেম কেন করছেন না আপনাকে বলতেই হবে যেটা আমার মজাবি আনুগত্যের কারণে করতে পারছি না আমি একটা মজাবি আছি তো সেই জন্য জি মজাব আপনাকে আল্লাহ কাছে মুক্তি দেবে না আপনার ইমাম কে আমাদের মাঠে আপনার জন্য সুপারিশ করবে না সাবধান হাদিসের সামনে কোনো মানুষের কথা চলতে পারে না একটা কালে উদাহরণ দিলাম প্রতি পদে পদে আপনি পাবেন আহলাদের যা করবে মজাবিরা ঠিক তার বিপরীত করবে এটা হিংসা এটাই শাহুল রতন এমনভাবে টিটকারি করছেন কান্ন নবীগুন ভয়েসা এলাই হে যেন তার ইমাম বা পীর তার কাছে নবী যার কাছে প্রেরণ করা হয় যে চেয়ার কী বলতে ওটা মানুষ তিনি আরও বলছেন এই তোমরা কি ইহুদি দেখতে চাও তো বলছে কোথায় ইহুদি তাহলে আমাদের সব তো মুসলমান না এরা সব ইহুদি একটা মলবি কি বলল শুনল তার পিছনে সে হাদিস করার বলল মানে না ইহুদিদের স্বভাবটা এটাই ছিল জিদ এবং হটকারিতা এরা তো তাই তার ওসিয়াত নট পড়ে দেখবেন যেটা আমরা অনুবাদ করছি তিনি বলছেন আমি মৃত্যুকালে ওসিয়াত করে যাচ্ছে খবরদার এই সমস্ত ফকিদের থেকে তোমরা দূরে থাকবে সবসময় কিতাব ওসুন নাকি সামনে রাখবে এই লোকটার ওসিয়াত পর্যন্ত হানাফিরা মানে না আর তারা বলে উনি হচ্ছেন আমাদের হাকিমুল উম্মা আমাদের নেতা তিনি আর কি বলছেন কানা 
ও আগে একটা কথা হলো তফিমত এলাইয়া প্রথম খণ্ডে একশো একান্ন পৃষ্ঠা যদি কারো বাড়ি থাকে বাড়ি যদি দেখে নিয়ে কল আয়োজন ফাইন বালাগানা হাদিসুন আনের রসুলের মাসুম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আল্লাহ দি ফরজ আল্লাহ আলহ সালাদিন সালহিন ইয়াদুল্লু আলা খিলাফে মাজ হাবিহি ও তারক না হাদি সাহু ও তবাহ তখমিন ফমন আজলম উজরুনাস লিরবিল আলমিন জিজ্ঞেস করছেন আমাদের কাছে ধৈর্য তুলে বালিকের প্রথম গানে একশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা উনি বলছেন যদি আমাদের কাছে নিষ্পাপ রসুল থেকে কোনো একটা হাদিস পৌঁছে যায় যে রসুলের আনুগত্য করে আল্লাহ আমাদেরকে ফরজ করেছেন যদি সে হাদিসের বিশ্বানুদ্দিন সালে সই হাদিস হয় যেটা এদুল্লাহ খিলাফে মাজ হাবিহি আমার মজহাবের বিপরীত ও তারাক না হাদি সাহু আমরা হাদিস পরিত্যাগ করি অত্যাপনা জালেখ তখমিন আর ওই অনুমানের অনুসরণ করি তখমিন কেয়াস আর তখমিন কিন্তু ফারাক আছে কেয়াসের তো একটা যুক্তি আছে একটা সহি হাদিসের উপরে কেয়াস করে অন্য কিছু করা এটা কিন্তু যুক্তি আছে কেয়াস কিন্তু মান্যযোগ্য সাবেকরাম এরকম কেয়াস করেছে যেন আমরা যেমন মাইক্রো চড়ি আল্লাহ রসুল ঘোড়া চড়েছেন ওর উপরে কেয়াস করি আমরা মাইক্রো চড়ি আমরা মাইকে খদ্দা দিচ্ছি আল্লাহ রসুল মাইকে খদ্দা দেন নেই উনি তো এমনি খদ্দা দিয়েছেন কিন্তু যেদিন আজানের হুকুম নাজিল হলো তিন তিনি যিনি স্বপ্ন তার সামনে এসে বর্ণনা করলেন আব্দুল আব্দুল জায়দ আবিন আব্দুল রাব্বিহি তাকে আজান দেওয়ার হুকুম না দিয়ে উনি বললেন এই বিলালকে ডাকো ফাইন আন্দাজ হও তাহো কারণ বিলাল তোমাদের চেয়ে কণ্ঠস্বর অনেক উঁচু কণ্ঠস্বর উঁচু করার জন্য কিন্তু স্বপ্ন দেখা মূল ব্যক্তি রিপোর্টার ব্যক্তিকে খোদ বলে আজান দিতে না বললে তিনি বেলালকে বাসাই করলেন আজান দেওয়ার জন্য মাইক কণ্ঠস্বর উঁচু করে না এটা ক্যাশ জায়জ এগুলো নিষেধ না কিন্তু শাহুল মতলাই বলছেন তখমিন স্রেফ আন্দাজে এটা কথা বলা কত সাংঘাতিক টিটকারি তিনি করেছেন যদি আমরা হাদিস পরিত্যাগ করি অত্যবানা জালকা তখমিন আর আন্দাজ অনুমানের ইত্যবা করি অনুসরণ করি বা মান আজলম মেন না তো আমাদের চাইতে বড় জালেম আর কে আছে ওমা উজ্রুনাস রবিল আলমিন যেদিন দুনিয়ার মানুষ তার রবের সামনে দাঁড়াবে সেদিন মানুষের কোন ওজর থাকবে যদি আল্লাহ ভাবছ জিজ্ঞেস করেন সহি হাদিস থাকতে তুমি কেন আমল করনি বলো জবাব দাও বলো তুমি কী সব জবাব দেবে এই প্রশ্ন কিন্তু আমার নয় শাহ অলিউল্লাহ মাদ্রাসাদ দলিব রহমতুল্লাহ আলহির যিনি আমাদের সবার গুরু উপমহাদেশে তার এই লেখনিগুলো কে তার মধ্যে লুকানো আছে কেউ বলো না কেউ সব অথচ সব তার ভক্ত বড় বড় মাদ্রাসা আছে বাংলাদেশে নামে বলে আমার হজ্জতুল্লা বালেগার অনুসারে এসছিল আমার কিনা একজন আলম বলছে আপনি হজ্জতুল্লা পড়েন না তাহলে হ্যাঁ পড়ি ও খুবই একেবারে প্রশংসা করলে খুব এটা পড়েন নি কেন চুপ হজ্জতুল্লা তো হানা গিয়ে আনন্দের ঘরে ঘরে থাকার কথা অথচ এগুলো তারা পড়বে না মানে ওগুলো পড়তে মানতে হবে মানলে তো সমস্যা কোরআন হাদিস এসেছে মানার জন্য পড়ার জন্য শুধু নয় আল্লাহর বিধান মানার জন্যই নাজিল হয়েছে শুধু তোতা ফাঁকের বলির মতো খালি পড়ে গেলে শুধু হবে না এবার আসেন এই যে আমরা মসজিদে এসছি সালা দাদা করছি এখানে হরেক রকম মুসুল্লি আছে কেউ বুড়ি হাত বাঁধে কেউ নিশি হাত বাঁধে কেউ আমি জোরে বলে কেউ আসতে বলে নানা রকম আসেন আর হজের মধ্যে গেলে তো আপনি আরও চিড়িয়াখানা পাবেন কে কত কায়দা আছে সালা দাদা করে সে দেখলে হাসি লাগে হ্যাঁ শোনেন কেরাতে ফাঁতে খাল ফাল ইমাম ইমার পিছনে সুরায় ফাতে অধিকাংশ আপনারা পড়েন না যারা হালিস তারাই পড়ে অন্য ভাইরা পড়েন না যত আলম বকা জাহি লোক সব সময় হ্যাঁ যদি কেউ কেউ একটু ভয় এটা করে যত সুবিজি পড়তে কেউ টের পায় না অনেকে আমার পড়ে কিন্তু জাহির রফর দিনটা টের পায় সেই ভয় ওটা করে না যেটা জাহির হবে সেটা করে না ভীতু কাপুরুষ এটা আলম নাকি যে জানে যেটা আলম করে গেছেন তিনি করে না আমি একজন প্রখ্যাত আলমকে বলেছিলাম মিনাতে হজের মৌসুম দু হাজার সালে কি মৌলানা বিশাল তফসিল মহফিল করেন হাজার হাজার মানুষ আমাদের ওয়াশনে একদিন তো একটু সহি তরিকা সালা তাদের করলে তো হয় স্টেজে দাঁড়িয়ে সব ঠিক হয়ে যায় না রে ভাই আমি রফলে দান করি না কিন্তু সুরে ফাঁতে হাঁটে পড়ি হ্যাঁ ওটা পড়েন সোরা কারবারি করেন তাদেরকে বুঝতে না পারে 
তো রফত ওকে এক দশ লাত দেখান না মকরের সময় স্টেজে দাঁড়িয়ে আরে বাপরে বাপ হ্যাঁ তাহলে আপনার আত্মগত দাওয়াত দেবে না এই সমস্ত সংকীর্ণতা নিয়ে যারা বলেন মুসলিম ঐক্য ফাটল ধরাচ্ছে লামু জাহাবিরে কত টিটকি আমার কি লামু জাহাবি নাকি আমার তো কোনো মজাব নাই আর চলার পথ নাই আমার এমনি এমনি চলি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর তার থিসিসের মধ্যে শুধু লামু জাহাবি বলার নেই আমাদেরকে বেদিন বলেছে আমি সরাসরি তাকে বলেছিলাম আমারই ডিপার্টমেন্টের কি স্যার আপনি বেদিন কেন বললেন ও তাই তো বাবা যেটা ভুলে কিছু আচ্ছা যা কোথায় যাবেন থিসিসটা আছে সেইভাবে উনি তো চলে গেছে থিসিসটা তো আছে আমি প্রতিবাদ করেছি আমার লেখার মধ্যে যাগ্ঞে ইমাম হুসেনের সুরে ফাতেহ পড়ার সম্পর্কে তিনি বলছেন ফাইন করা ফালি আকরা আল ফাতেহা করাতন লাইসব বসু আল আল ইমাম হুসেনের দ্বারা তোমরা সুরে ফাতেহ পড়বে ফালি আকরা আল ফাতেহা তাহলে সুরে ফাতেহ তোমরা পড়ো কেরাতন লাইসব বসু আল আল ইমাম জোরে জোরে পড়ো না যাতে ইমামের কেরাত ভুল হয়ে যায় আমরা জোরে জোরে কেউ পড়ি সুবিধে পড়ি হয়তো ইয়ে জবাব তো অনেক আগেই হয়তো আবুররা দিয়ে গেছেন আবুররাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যখন আমরা ইমার পিছনে থাকবো তখন আমার কী করবো তিনি বললেন একরা আবি হাফি নাফসে তিপি বখরসের হাদিস রয়েছে গুলো তুমি ওনা মনে মনে পড়বা যেটা হাদিসে বলিত হয়েছে ইত্যাদ কোনো কারো কারো তো জবাব লাগে না তবু উনি বলে দিলেন তোমরা অবশ্যই সুরাহ ফাতেহ পড়বে লাইসাফ বসেল ইমাম তাহলে ইমামের যেন গন্ড গোলমাল না হয় ওহাজা আওলাল আকোয়াল ইন্দি এটাই হলো আমার নিকটের সবচেয়ে উত্তম কথা হুজ্জাতুল বালেগা দ্বিতীয় খণ্ড সাত পৃষ্ঠা আমিন যেন জোরে বলছি অন্য ভাইরা জোরে বলেন না সোরে ফাতে আর জোরে পড়ছেন ইমাম আর সাপোর্ট দিচ্ছে মনে মনে তার অর্থ কি হয় যে আমারও তো সাপোর্ট নেই তাই না অর্থ হয় সোরে ফাতে বলছে এই জন্য সাহাদ মুস্তাকিম আপনি বলছেন মনে মনে আমি ইমাম বললো জোরে আপনি সাপোর্ট দেবেন আসতে দেন দেখি এই নেতারা আসছে যে রাষ্ট্রে ভোটের সময় আসবে একটু মনে মনে সাপোর্ট দিয়েন তো কী করে আপনাকে দলের পথ চলে যাবে চিৎকার দিয়ে সাপোর্ট দিতে হবে ভাষা নিয়ে বলতো মুজিব আসলে তোমরা একবার হাত উঁচু করো আর আমি আসছে এবারে হাত পা দুটি উঁচু করতে হবে ওই রকম তো আমাদের অবস্থা অথচ এই দিনও শ্রাত অবস্থাকে ইমাম সাহেব প্রার্থনা করছেন সরবে আপনি জবাব দিচ্ছেন নীরবে এটা তো যুক্তির কথা হাদিসেও তো একটা নাই হাসি পরিষ্কার হয়েছে জোরে বলার সম্পর্কে সরবে বলার সম্পর্কে এই বিষয়ে শাহ অলিল্লাহ অলিবি কী বলছেন দেখেন ফাইন্না জাহেরা আন্নাহাত তালাফুজ বে আমিন হাদিস সক্ষুস এক জায়গা করার পরে আমি যা বুঝছি প্রকাশ্য বক্তব্য হলে এই আন্নাহা লে তালাফুজ আমিন আমিন তালাফুজ উচ্চারণ করে শব্দ উচ্চারণ করে বলতে হবে মনে মনে বললে হবে না এবার আসুন তিনি রাফুল এদান সম্পর্কে কী বলছেন তিনি বলছেন দেখো আল্লাজি আর ইয়ার ফাও আহাব্ব এলাইয়া মিনাল্লাজি লা ইয়ার ফাও ফাইন্না আহাদিস আর রফ আকসার আসবাত যে ব্যক্তি রফুল এদান করে সালাদ আদায় করে সে ব্যক্তি আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় ওই ব্যক্তির চাইতে যে ব্যক্তি রফুল এদান করে না কারণ রফুল এদানের হাদিস সমূহ আকসারও বা আসবাত সংখ্যায় অধিক এবং অধিকতর দৃঢ় আকুশ বলার আছে হুজ্জতুল বালেগা দ্বিতীয় খণ্ড দশ পৃষ্ঠা এবারে আসেন আমরা এক কথা বলি আমরা মোকাল্লেদ বা প্রিবা আমাকে যেন ভাবখানে এই যে তকলিদ না করলে জান্নাত পাওয়া যাবে না শোনেন এ বিষয়ে তিনি কী বলছেন আলওয়াসাত বেতকাইদ বেহাজিল মাজাহেবিল আরবা লা উখর জমিন হ্যা অ তৌফিক মাস্তাত ও জিবিল লতি তা তকলিদ ও তা নফা মেন হোরা আসান ফুইউজুল হারামাইন চৌষট্টি পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা ওনার অনেক বই আছে চুয়ান্নটা বই এই সব বইগুলো আমি কালেকশন করেছি আমার থিসিস করার সময় বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসছিলাম উনি বলছেন দেখো আমার অসিয়ত হচ্ছে এই যে আমি চার মজাবের মধ্যেই থাকব ও তৌফিক মাস্তা তাত আর সাধ্য মতো চার মজাবের মধ্যে সমন্বয় করব আর জীবিল্লাতি তা বা তকলিদ আমার তবিয়ত তকলিদকে অস্বীকার করে বা তা নফা মেনে ওরা আসান আর সেদিক থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেয় আর কি শুনবেন আপনি হানাফি মজাবে যেটা সৈয়াদিস মতবা আছে ওটাই মানব সাফি মজাবে যেটা সৈয়াদিস আছে ওটাই মানব 
মালকি যারা সৈয়দ ওঠাও মানবো হাম্বলি তো যারা সৈয়দ ওঠাও মানবো কিন্তু আমি যে শুধু হানাফি হই তো সাফি মজার সৈয়দ মানতে পারলাম না আমি যদি কেবল সাফি হই তো হানাফি মজার সৈয়দ মানতে পারলাম না আমি একটা ঘরে আটকে থাকবো না আমি সার মজা বা যেটাতে সই ওটি গ্রহণ করব এইভাবে আপসে তফিক অর্থাৎ সমন্বয় করব চমৎকার কথা না এই কথাটি তো আমাদেরও কথা আসুন আমরা সমন্বয় করি ভাই ভাই মুসলমান হয়ে যাই বিদ্বেষ সংকীর্ণতা পরিহার করি নাজি ভরকা কারা হবে আল্লাহ বলছেন বলতে কমেন কেউ উম্মা ইয়াদুন এল খাইর ইয়ামরুন আবিল মারুফ ইয়ান হাউন আল মুন উলাইকুম সুর আল ইমরান একশো তিন আয়াতের পরপরই এটা হলো একশো চার আয়াত যে নাল্লাপাক বললেন তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে না অতসমে হাবলুল্লাহ হাবদুল্লাহকে ধারণ করো হাবলুল্লাহটা কি আল হাবদুল্লাহ আল মামদুদ নাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে প্রলম্বিত যে রশি সেটা কি বলে হাবলুল্লাহ আয়াল কোরআন বা সুন্নাহ সেটি হচ্ছে কোরআন এবং সই হাতে সেটা সবাই জানি আমরা জীবনের শেষ পদে মৃত্যুর মাত্র আশি দিন পূর্বে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসাল্লাম তিনি ওসিয়াত করে গেলেন বিদায় হজের ভাষণে তারা তফিক আমরাইন লাম তদুল্লু মামা সাক্তম বিহিমায় কিতাব উল্লাহ সুন্নত নবী আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি দুটি বস্তু যদিন তোমার এই দুটি আকড়ি থাকবে ততদিন তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না সেটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং তার নবীর সুন্না ওদিকে কোরআনের বাণী ওয়াতসমি হাবলিল্লাহ এদিকে রসুলের বাণী তারা তফিক আমরাইন মাঝখানে কিছুই থাকলো না স্রেফ কোরআন এবং সুন্নাত ছাড়া ওলা আমার এন্ত কোরআন হাওয়াইন হইল্লা ওয়াহি ইউহা রামার রসুল নিজের থেকে কোনো কথা বলতেন না যখন তানের ওহি নাজিল হতো অর্থাৎ কোরআন হাজির দুটি আল্লাহর ওহি এই পবিত্র ওহি আমার কাছে থাকতেই আমি কেন হাজারো হাজারো দলে বিভক্ত এই মুসলমানদের বিভিন্ন আলম আলমার মতামতের পেছনে ছুটব ঠিক ইহুদিন আসরাদের মতো সবারকে সম্মান করব সবারটাই দেখব কিন্তু যেটা আকরাব এলা সেহা হবে কোরআন হাদিসের সহি হাদিসের নিকটবর্তী হবে আমি সেটি গ্রহণ করব এই উদারতা না থাকলে কোশ্চিনকালেও মুসলিম উম্মা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না এই কথাটাই আহাল হাদিসরা খালি বলে যে ভাই আসেন ভাই ভাই এক হয়ে যায় এই সমস্ত মজাবগুলো তো পরবর্তীকালে সৃষ্টি এই বিষয়ে শাহুল্লাহ মহদ জলিবার একটা বক্তব্য শোনেন এলাম নান্না সে আকাবলাল মেয়াতে রাবে আলাম ইয়াকুন মুজবে আইন আল্লাহ তাকলিদিন ওয়াহিম বে আইন হি আল্লাহ মাজাবের তাকলিদিন ওয়াহিম বে আইন শুনে রাখো হে পাঠক চতুর্থ শতাব্দী হিজুরের আগ পর্যন্ত কোনো মুসলমান কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের মকাল্লা ছিল না হজ্জতুল আল বালেগা প্রথম খণ্ড একশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা পড়ে দেখেন হে কাত হালিনাস কাবলাল মিয়াতের রাবে একটা অধ্যায় রয়েছে চতুর্থ শতাব্দী হিজুরের আগের মানুষদের অবস্থা এই নাম যে চ্যাপ্টারটা আছে চ্যাপ্টার খুলুন এবং প্রথমটা দেখুন তিনি কি বলছেন আমার ওটা মানি নেই আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎবাণী করে গেলেন দেখো আর নাবদুল্লাহ আবনি আমির কলা করসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাতাবতার কে উম্মতি আল্লাহ তাল সাল্লাহ সাবির মিল্লাহ কুল্লু ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতুল ওয়াহিদাহ মা আন আলহ সাহাব আল ইউম ইহুদিরা এক একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল নাসারা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্ম তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে তার মধ্যে শুধুমাত্র সবাই জাহান নামে যাবে শুধু একটি দল ছাড়া তার কারা মা আন আলহ আল ইউম অসা হবে আজকের দিনে যারা উপরে আমি এবং আমার সাহাবিরা আছি এই তরিকার অনুসারে যারা থাকবে তারাই মাত্র জান্নাত পাবে খোলা মেলা হাদিস হোক এর মিশকাল প্রথম দিকে আসে একশো একাত্তর নম্বর হাদিস মিশকাত খুললেই পাবেন আপনি শত মিশকাত ওরা বলবে আপনার টিটকার করেন আপনারা যিনি আমার মিশকাতে এগুলো আছে সবান বলছেন আল্লাহ রসুল গোলাম কলা কল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম লা তাজাল অতমতি জাহরিন আল হক লাজরমান খাজালম হত্যা ইয়াত ইয়াম কিয়াম অহম কালেক দেখো আমার উন্মতির মধ্যে একটি দল চিরদিন থাকবে যারা সবসময় হক্কের উপরে বিজয়ী থাকবে তাদেরকে ছেড়ে লোক চলে যাবে কিন্তু তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এইভাবে কি আমার দেশে যাবে কিন্তু তারা ওইভাবেই থাকবে সে একটি দল মাত্র জান্নাত পাবে আর হাজার হাজার লোকের সংখ্যা বাড়ি কোনো লাভ হবে না তাদের বৈশিষ্ট্য কী হবে আন আবদুল্লাহ মাসুদ রাজ্লাম কলা কল রসুল্লাহ সাল্লাম বাদা আল ইসলাম গরিব আনসা ইয়াউদ কামা বাদা ফাতুব আলির গোরাবা কলো মান হল গোরাব ইয়ারসুল্লাহ কল আল্লাহ দে না ইসলেহুরা মা আফসা দেন নাস ইসলাম এসেছিল গুটিক মানুষের মাধ্যমে পরে আবার তাদের মধ্যেই সীমায়িত হয়ে যাবে সাহাব একরাম বললেন সে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সেই অল্প সংখ্যার লোক কারা তিনি বললেন বৈশিষ্ট্য আল্লাহ দিনা ইউসলেহুরা মা আফসা দেন নাস যারা মানুষ যেসব 
যখন দিনকে নষ্ট করেছে সেগুলোকে যারা ইসলাহ করে সংশোধন করে তারাই হলো সেই গোরাবা সুসংবাদপ্রাপ্ত দল আহ্লাদ ইসলাম আন্দোলন সেটিই আমরা করে থাকি সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে সর্বের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলে ইসলাম আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যারা আমাদের সম্পর্কে জানেন আমাদের বইভ পড়েন তারা জানেন ভালো করেই যে আমরা স্রেফ ইসলাহ কামনা করি আর কিছুই না মানুষকে ইসলাহ করাটাই বড় কাজ কারণ এটাই হচ্ছে গৌরবাদের দায়িত্ব সেই কাজটি আমরা করি আল্লাহ বাক আমাদের এই সংস্কার কাজ কবুল করুন এবার আসেন পঞ্চম শতাব্দী হিজির মুজাদ্দিদ আল্লাহ ইবন হজম আন্দালুসি তিনি আরও চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আহালসুন আল্লাহদিন নাজকুরম আহাল হক ওমান আদা ওম্প আহলুল বাতিল আহাল সুন্দাহ ওয়াল জামাতি মাত্র হকপন্থী আর বাকি সব বাতিলপন্থী যে সম্পর্কে আমরা বলেছি ইতিপূর্বে তার কারা ছিল ফাইন মোহাম্মদ সাহাবা রাজাল্ল আনহুম তারা হচ্ছেন প্রথম দল হচ্ছে সাহাবা ইকরাম অকুল্ল মান সালাকা নাহজ আহমেন খেয়াল তাবিন রহমতুল্লাহ আলহিম এবং তাবিদের মধ্যে যারা তাদের পথের অনুসারী তারাই জ্যেষ্ঠ তাবি তৃতীয় দল হচ্ছে সুম্মা আহলুল হাদিস যারা আহল হাদিস তারাই তাতে মহাদ্দেসিন বা মহাদ্দেশ অনুসারে সবাই চার নম্বর অমান তবে আহমেন আল ফোকাহ জিল আন ফা জিল আন ইলা ইয়ামেন হাজা যারা হাদিসপন্থীদের মহাদ্দেশদের অনুসারী ফকি আছেন ফোকাহ আল মহাদ্দেসিন যাকে বলা হয় যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত পাঁচ নম্বর অমান এক তদা বিহি মেন আল আওয়াম পি সার্ক আল আরজি অগার বিহা রহমতুল্লাহ আলহিম তাদের অনুসরণ করে যে শুধু আওয়াম লোক সাধারণ লোক প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে যেখানে যারা বসবাস করুক তারা সবাই আহরুল হাদিস কিতাবুল ফেসাল প্রথম ঘটনা একশো তিনশো একত্রিশ পৃষ্ঠা বৈরুদ ছাপা এই সমস্ত মনীষীদের এইসব বক্তব্য এক পাশে রেখে আমি যদি এখন আহলাদিদের ফাঁসি দাবি করি এরপর আপনি বলছেন না ওরা মুসলমান আমরাও মুসলমান ভোটের সময় সবাই সমান ভোট হয়ে যাওয়ার পরে আহলাদ ধরো জেলে ঢুকাও এই যদি চরিত্র হয় তাহলে এই সমস্ত ইসলামপন্থী দলদের কোন পাগলে ভোট দিবে আমরা চাই মুসলমান ভাই ভাই বসবাস করুক কোন ইবাদ আল্লাহ ইখোয়ানা ওলা তাহাস চাচু ওলা তাবা গাজু ওলা তাহা সাধু ওলা তাকা তাও কোন ইবাদ আল্লাহ ইখোয়ানা তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না পরস্পরে বিদ্বেষ করো না আল্লাহ রসুলিন হাদি সেটে তোমরা কারো বিদ্যে গুপ্তচার বৃত্তি করো না তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও আর এই ভাই ভাই হওয়ার একমাত্র মুসলিম ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে হাবলুল্লাহ আর হাবলুল্লাহ হলো কোরআন এবং সুন্নাহ কোরআন সুন্নার বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছুতেই মুসলিম ঐক্য আদৌ সম্ভব নয় আর সেই কাজটি আহলাদিস আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং করে যাবে চিরদিন কারোর রক্তচক্ষুকে আহলাদিসটা কোশ্চিনকালে বরদাস্ত করে না শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের উপরে ভরসা করি আমরা দায়িত্ব পাক পালন করে যাচ্ছি আল্লাহ পাক আমাদের সকল ভাইকে নিরাসক্ত মনে কোরআন এবং সিহাজি অনুসারী হওয়া তোফিক দান করুন আকুল কলি হাজা আস্তকুল আলী আলকুম আলি সাহারিন মুসলিমিন